Džinovski kruzari, luksuzna brodska putovanja, ogromne palate na vodi koje služe za opuštenje, prelepi izum današnjice. Ili ne? Trideset prvi maj 1944. godine. Drugi svetski rat. Zvuk artiljerskih granata koje udaraju u tlo para uši. Svakim sledećim hitcem, jedno od najneverovatnijih arheoloških nalazišta 20. veka, bilo se više i više uništi. Vratimo se desetak godina unazad. 1931. godina. Jezero Nemi, Italija. Na ekranu možete videti brod dugačak 70 i širog čitavih 20 metara. Ovde možemo videti skelet broda i ljude pored njega kako bi se dobili osjećaj veličina. Bio je jedan od dve ogromne jahte koje su gospodarili jezerom Nemi pre skoro 2000 godina. Na olovnim cevima unutar broda nađeno je urezano ime, Caligula, jedan od najluđih rimskih careva. Živo je u prvom veku pre nove ere, a ima mu potječe od latinskog naziva za cipalicu. Poznat je po priči da je svog omiljenog konja, incitata, proglasio za senatora, a čak i želo i da ga postavi za konzula, najvišu državnu poziciju u Starom Rimu. Ali, jedan događaj više od svih govori o njegove ludosti i surovosti. Caligula je golim rukama istrgao nerođeno dete iz utroba svoje sestre. Smatra se da je upravo ovaj rimski car naručio izgradnju gigantskih brodova na jezeru Nemi kako bi mogo da se odmara daleko od nepodnošljivih letnjih vrućina u Rimu. Istorijski nalazi pokazuju da su brodovi, izgrađeni u prvom veku pre nove ere, imali mermerne mozaike kao podove, prelepe dekoracije, velika kupatila, hladnu, ali i toplu vodu. Predposlja se da je prvi brod bio posvećen rimskoj boginje Lova, Dajani, a da je drugi bio napravljen samo za uživanje, Caligule i njegove pratnje. Na njemu su se održavale ogromne žurke za stotine ljudi. Iako su brodovi zvanično iskopani krajem 1920-ih pod naredbom Benita Mussolinija, italijanskog diktatora, njihovog postojanja bili su svesni meštani Nemija još od sredine 15. veka, a prvi ostaci nađeni su 1535. godine, uz pomoć ronilačkog zvona, naprave koje izgleda ovako. Ronilac se posljedlja unutar njega i spušta se u vodu. Zanimljivo je to da dok arheolozi nisu našli sidro na ovim 2000 godina starim brodovima, smatralo se da je sidro izum iz 18. veka. Nažalost, ovo zanimljivo arheološko nalazište uništeno je tokom sukoba u kojem je proliveno najviše krvi, tokom drugog svjetskog rata. Hvala na gledanju. U sljedećoj epizodi Lanije Keje pričat ćemo o strateškoj društvenoj igri koja vodi po reklu iz drevne Mesopotamije. Ako želite saznati više o brodovima iz Nemija, kliknite na link u opisu videa. Naravno, ne zaboravite da lajkujte videe, da se subscribeujte i da šerujete. Hvala.